இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்ததே கிடையாது அதுனால இந்த மாதிரி ஒரு கலைஞருக்கு வந்து ஒரு மேடையும் கிடையாது இட் இஸ் திஸ் வெரி ஃபேக்ட் தட் மேக்ஸ் மெட்ராஸ் மேடை not just first of its kind in chennai but first of its kind in india idu vande it is like planting a seed and neengala serndu inda meedai ku vande or nalla vaippu kudthingna it is the beginning of the future of independent music of this city of this state of this country கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் மிகப்பெரிய காரணம் ஏன்னா அதை எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திங்க எழுதுனீங்க ரிவ்யூ பண்ணிங்க அது சமூகத்தில் வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனை க்ரியேட் பண்ணிச்சு இப்போது அதை ஒட்டி தான் நான் தென்மா கூட மீட் பண்ணது எல்லாமே தென்மா அப்புறம் பால் அந்த குரூப்பை வந்து மீட் பண்ணுறப்போ வந்து செம்ம இன்னோவேட்டிவான ஒரு ஏரியா அது எனக்கு பொதுவாக வந்து என்னென்னா மியூசிக் வந்து சினிமா மியூசிக்காகவே இருக்கிறது மேலே வந்து பெருசாக உடன்பாடே இல்லை ஏன்னா உலகம் முழுக்கும் வந்து ஒரு தனி இசை கலைஞர்கள் அப்படின்ற வந்து ரொம்ப ப்ரில்லியண்டாக அதே சமயத்தில் சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிற ஒரு ஏரியா அது ஆனால் சினிமா அப்படி கிடையாது பயங்கர லிமிட்டேஷன் அது ஏன்னா எல்லாருக்கும் நம்ம பயப்படணும் என்ன சொல்கிறது நம்ம சுற்றி ஒரு சமூகத்தில் எப்படி நம்ம மற்றவங்க கூட உருவாடுறப்போ வந்து நமக்கும் அவங்களுக்கும் மன ஒரு இடைவெளி தொடர்ந்து இருக்குதோ அந்த மாதிரி தான் சினிமா வந்து நமக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து கொடுக்குது ஆனால் தனி இசை அப்படி கிடையாது தனி இசை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லையற்ற சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிற ஒரு ஃபார்ம் அது அந்த ஃபார்முக்குள்ளே நம்ம என்ன பேச போகிறோம் என்ன வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதில் வந்து சுதந்திரமும் சமத்துவத்தையும் வந்து பேசுகிற ஒரு இடத்த வந்து நம்ம முன்னோக்கி போகணும் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவை வந்து நாங்கள் உருவாக்கணும் அதில் தென்மாவுடைய பாலுடைய பங்களிப்பு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அவங்க தான் அதை டிசைன் பண்ணதே அது தான் ஏன்னா தென்மா தான் அதோட ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் என்ன தான் வந்து பசங்களை கலெக்ட் பண்ணி எல்லோரும் ஒன்று சேர்த்தாலும் அதை ஒரு வடிவமாக மாற்றுறது அது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்றது வந்து அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்மாக அது மாறிச்சு ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் நமக்கே தெரியும் நிறைய டிஸ்கஷன் வந்து கிரியேட் ஆச்சு அந்த மாதிரி வந்து இப்போது இன்னொரு களம் இன்னொரு மேடை இந்த தமிழகத்தில் வந்து உருவாக போகுது அப்படின்றது இந்த மேடையும் ரொம்ப முக்கியமான மேடையாக இருக்குது இங்கே நிறைய தனி இசை கலைஞர்கள் இருக்கிறாங்க சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது நிறைய இப்போது மாடர்ன் ப்ளே பண்ணால் எப்படி நமக்கு எதுவுமே தெரியாதோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஸ்டேஜ் ட்ராமா கூட நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா வெளியே பார்த்திங்கன்னா போஸ்டர்ஸ்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் அந்த ட்ரிபிள் கிண்ட் சைடு அந்த சைடெலாம் போனீங்கன்னா வந்து இப்போ வைஜி மகேந்திரன் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் நிறைய ஸ்டேஜ் பிளே பண்ணுவாங்க அது கூட நமக்கு தெரியும் ஆனால் மாடர்ன் பிளேஸ் வந்து இங்கே நடந்துட்டு இருக்கும் முழுக்க முழுக்க கலை இலக்கியம் சார்பாக நடக்கிற பிளே நமக்கு எதுவுமே தெரியவே தெரியாது அதை பற்றி என்ன நடக்குது அது ஒரு தனி உலகமாகவே இருக்கும் எனக்கு ஆனால் அந்த தனி உலகமாக இருக்கிற மிகவும் சுதந்திரமாக இருக்கிற ரொம்ப கலை இலக்கியங்களை வந்து ரொம்ப கர்வமாக பொலிட்டிக்கலாக இயங்குறவங்க ஏன் தனியாகவே ஒதுங்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய கேள்வி அந்த தனியாகவே ஒதுங்காமல் இங்கே மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஏற்கனவே வந்து இப்போ மைய நீரோட்டத்தில் வந்து தன்னுடைய கலைகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய லிமிட்டேஷனோடு பேசுகிறவங்க அவங்களுக்குன்னு வந்து சில அரசியல் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு பொது தன்மையோடு வந்து அவங்க பேசலாம் அந்த லிமிட்டேஷனுக்குள்ளே ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் இடத்துல வந்து பேசுகிறப்ப அந்த லிமிட்டேஷன் இல்லாமல் அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீமை எப்படி வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணுறது மெயின் ஸ்ட்ரீமில் வந்து நம்முடைய தனி இசை இல்லை வந்து இந்த மாதிரியான இண்டிபெண்டண்டான ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து எப்படி உள்ளே கொண்டு வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ்கிட்ட டிஸ்கஷன் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றது தான் இது உள்ள ரொம்ப முக்கியமான முயற்சியாக நான் பார்க்குறேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சியாக மெட்ராஸ் மேடை பண்ணுற அதாவது மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் உருவாக்கியிருக்கிற மெட்ராஸ் மேடை நிச்சயமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக இது இங்கே இருக்கிற பல்வேறு என்ன சொல்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை வந்து பிரேக் பண்ணி விடும்னு நான் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வந்து சினிமாவுடைய இசை மட்டும்தான் வந்து இங்கே வந்து மக்களுக்கான இசை இல்லை வந்து அப்படின்ற இடத்தையும் வந்து உடைக்கணும் நினைங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ட் இசை கலைஞர்களாக தான் நம்ம வாழ்ந்துருக்கிறோம் நம்முடைய ஃபோக் ஆர்ட் அந்த மாதிரியான ஆர்ட்டு தான் அந்த ஆர்ட் வந்து யாருக்கும் நமக்கு வந்து இலக்கணங்களை சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை அந்த ஆர்ட்டில் நமக்கு நம்முடைய பாட்டி நம்முடைய மூதாதையர்கள் வந்து யாருமே வந்து ஒரு இலக்கணமாக நீ இப்படி தான் பாடணும் இப்படி தான் பேசணும் அப்படி லிட்ரேச்சராக இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் அவங்களுக்கான அவங்களுடைய உழைப்பு அவங்களுடைய வாழ்க்கை இங்கிருந்து எடுக்கப்படுற வார்த்தைகளை அந்த நேரத்தில் அப்பு மெட்டு கட்டி பாடியிருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒர
இந்த மெட்ராஸ் மேடை வந்து உடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியான கலைஞர்களுக்கு மேடையை உருவாக்கி தரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியமான முயற்சி தமிழ் சூழல இந்திய சூ பால் சொன்னாரு இந்திய சூழலே ரொம்ப முக்கியமான முயற்சின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா மியூசிக் சைடில் தொடர்ந்து இயங்குறவங்க அவங்க அதனால் அவங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக நிறைய தெரியும் அதனால் இந்திய அளவுலேயே வந்து ரொம்ப முக்கியமான முயற்சியாக இது இருக்கும் தனி இசை கலைஞர்களுக்கு இந்த மெட்ராஸ் மேடை வந்து மிக முக்கியமான மேடையாக இருக்கும் மக்களுக்கும் வந்து இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு மியூசிக் என்னவாக இருக்குது இது இங்கே என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த மேடை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து பார்க்குறப்போ வந்து உங்களால் நிச்சயமாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் லைஃபோட சூழல் சார்ந்து வாழ்க்கைக்கோட அர்த்தத்துக்குள்ள தன்னுடைய விடுதலை உணர்வை பாடக்கூடிய திகடக்கூடிய ஒரு இடமாக நிச்சயமாக மெட்ராஸ் மேடை இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன்